சங்க இலக்கியம் வந்து ஒரு வாழ்க்கையை பேசுது சங்க இலக்கியம் ஒரு அரசியலை பேசுது சங்க இலக்கியம் ஒரு சமூகத்தை பேசுது இங்கே கொங்கு பகுதியில் வந்து கொங்கு கொங்கு பகுதி மக்கள் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் இருந்தாங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது ஆக இந்த கொங்கு பகுதி வந்து ஒரு சீரியஸ் கேண்டிடேட் ஃபார் ஏ கே ஸ்டடி இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு செல்ஃபின்னு ஒரு ப ஒரு யாரோடையாவது ஒரு படம் எடுத்ததுனால எனக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்ததுன்னு சொன்னால் கீழடியில் அந்த பானைக்கிட்ட இருந்து எடுத்த படம் தான் சென்ற வாட்ஸ்அப் டு ஐ சேங் தட் ஹெட் அ ஃபோட்டோ வித் கிளியோ பட்றாங்க ஸோ அந்த பானை எவ்வளோ ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் வரலாறு வந்து அப்படியே பூமிக்கு நடுவில் எப்படி மூச்சு விட்டுட்டு இருந்திருக்கோம் யாதோ மூரே யாவரும் கேள்விங்கிற மாதிரி ஒரு வாழ்வியல் சித்தாந்தம் வேறு எந்த மொழியிலையும் கிடையாது அகழ்வராய்ச்சி வந்து இன்னும் வந்து துரிதமாக்கப்படணும் தீவிரமாக்கப்படணும் சங்க இலக்கியம் பேசுறது வந்து இந்தியா முழுமைக்கான விஷயங்களை பேசும் வந்து நிறைய வடமொழி இலக்கியங்கள் வந்து அந்த டீட்டெயிலிங் வந்து சவுத் இந்தியாவை பற்றி டீட்டெயிலிங்கே தெரியாது ஆனால் அந்த பகுதியினுடைய டீட்டெயிலிங் வந்து சங்க இலக்கியத்துக்கு தெரியுது அதனால தான் இதை நான் வந்து பேன் இண்டியன் லிட்ரேச்சர் சொல்கிறேன் அந்த தமிழ் மொழியினுடைய அடையாளம் தமிழன் எங்கெங்கெல்லாம் போகிறானோ அவனோடு சேர்ந்தே போகுது தமிழ் எண்ணை பயணிப்பால் தமிழனோடு சிம்பிளிசிட்டி நேர்களுக்கு வணக்கம் மனித நாகரிகம் பற்றி உலகின் பல்வேறு மூலைகளிலையும் ஏராளமான ஆராய்ச்சிகள் செய்யப்பட்டு வருது குறிப்பாக சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தினுடைய வரலாறு அது குறித்து சங்ககால இலக்கியங்களில் இருக்கக்கூடிய குறிப்புகள் இது பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து ஏராளமான ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளும் புத்தகங்களும் எழுதி வரும் ஆராய்ச்சியாளர் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி திரு ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கிட்ட தான் பேச போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் திராவிட நாகரிகம் தமிழர் நாகரிகம் இதை பற்றி நீங்கள் தொடர்ந்து பேசிகிட்டே இருக்கீங்க இதுக்கும் சிந்து சமவெளி நாகரிகக்கும் மிகப்பெரிய தொடர்பு இருக்குது முன்னிலை <laughs> இப்போ திருப்பி இங்கே வந்து இந்த சிந்துவெளி நாகரிகத்தை இதுக்கு பின்னால் எட்டு ஆண்டில் என்னுடைய பயணம் இன்னும் மிக ஆழமாக போயிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இங்கே வந்து மீண்டும் இந்த கருத்தை வந்து ஒரு பொது வெளியில் பேசுகிறதுல நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த சிந்துவெளி பண்பாடுங்கிறது வந்து ஒரு இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி இந்த ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது வந்து வரலாற்று காலம்னு சொல்கிறோம் இந்த வரலாற்று காலம்னு சொல்கிறது பொதுவாக வந்து எழுத்து எப்போ தோன்றுறதோ அதுக்கு முன்னால் தான் எழுதப்பட்டதான் வரலாறுன்ட்டு அதுக்கு முன்னால் வந்து ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி அது காலத்து வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் அல்லது வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் அப்படின்னு வைப்போம் அப்போ அந்த காலத்துக்கு வந்து ஒரு எழுத்து வாசிக்கப்படாதனால சிந்து வெளியில் கிடைச்ச பொறிப்புகள் வாசிக்கப்படாதனால அதை ஒரு அன்டேட்டட் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரியாக தான் இருக்குது ஒரு தேதியிட தேதியிடப்படாத வரலாற்றுக்கு முந்தையப்பட்ட காலமாக தான் இருக்குது அப்போ வந்து அதில் என்ன எழுதியிருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நாகரிகத்தை செஞ்சது யார் அப்படின்னு தொடக்கத்துலேருந்து இந்த கேள்வி வந்திருக்கு கிறிஸ்துவுக்கு முன் கிறிஸ்துவுக்கு பின் பிரிக்கிற மாதிரி சிந்து வழி கண்டுபிடிக்கப்பட்டதற்கு முன்பு சிந்து வழி பண்பாடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதற்கு பின்பு அப்படின் தான் புரிதலை வந்து ரெண்டாக தான் பிரிக்கணும் அதுக்கு முன்னால் இருந்த புரிதலே இதை வந்து இந்த இந்த சிந்துவெளி முகஜோதராவை தேடி போனவங்களே வந்து இதை வந்து ஒரு புத் புத்த ஸ்தூபின்னு தான் நினச்சிட்டு போனாங்க அந்த மவுண்ட் வந்து ஒரு ஸ்தூபி மாதிரி இருந்தனால அதை ஸ்தூபின்னு தான் நினச்சாங்க ரயில்வேக்கு லாகூருக்கு ரயில்வே போடும்போது அந்த ரயில்வே தண்டவாளத்துக்கு செங்கல் போட்டு இந்த க இதெல்லாம் போட்டு மெத்துவாங்கல்ல இந்த மண் கல்லெல்லாம் போட்டு அதுக்கு இந்த பிளாஸ்ட் மெட்டீரியல்னு சொல்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ரயில்வே இன்ஜினியர் இந்த கான்ட்ராக்டர் ரயில்வே கான்ட்ராக்டர்லாம் இந்த பழைய க ஸோ முகஞ்சதரா ஹரப்பா இந்த ஹரப்பாவினுடைய பழைய கல்லுகள் செங்கல்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து தான் அந்த ரயில்வேக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க இவ்வளோ கல் மில்லியனாக லட்சக்கணக்கான கல் எங்கேருந்து வருதுன்னு தேடி பார்க்கும்போது தான் யார் பார்க்கும்போது இன்ஜினியர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது தான் இங்கே ஒரு ஏதோ ஒரு சிதைவிட மாதிரி இருக்குது இப்படி தான் ஒரு யதார்த்தமாக தான் இந்த சிந்து வெளி வெளியில் வந்ததே ஒரு ரயில்வே கான்ட்ராக்டர்ஸ் வந்து ரயில்வே போடுறதுக்கு கல்லை தூக்கிட்டு வந்ததுனால தான் இது இதிலேருந்து ஆரம்பித்து தான் அந்த ஸ்தூபி நினச்சிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து ஒரு திராவிட நாகரிகங்கிறது தொடக்கத்திலிருந்தே பேசப்பட்டு வருது இதை வந்து வாசிப்பின் மூலமாக இல்லாமல் பண்பாட்டுப்பாகவும் மொழியியல் ரீதியாகவும் நிறுவ முடியும் அப்படிங்கிறத தான் என்னுடைய நோக்கமாக இருக்குது அதுக்கு நான் பயன்படுத்துகிற சில ஊடகங்கள் வந்து இடப்பெயர் ஒன்று ரெண்டு வந்து சிந்து சங்க இலக்கியம் தரவுகள் அதுக்கு எடை இந்த சிந்து வெளிதைக்கும் தமிழகத்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் நமது அடையாளங்கால தேடல் இந்த முப்பரிமாணங்களில் தான் நான் இயங்கிட்டு இருக்கேன் தமிழகத்தை பொறுத்தளவுக்கு பல்வேறு இடங்களில் தொழில் அகழ்வாராய்ச்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு இதில் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருக்கு குறிப்பாக சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில் கிடைக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சி முடிவுகள் நமக்கு என்னென்னலாம் காமிக்கிற
இப்படி பேசப்பட்ட ஒரு மகத்தான இலக்கியத்துக்கான தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி சான்றிதழ் நமக்கு சான்றுகள் கிடைக்காமல் இருந்துச்சு அகழ்வாராய்ச்சியில் எப்போயுமே வந்து ஹேபிடேஷன் சைட்னு ஒன்று இருக்குது ஒன்று பரியல் சைட்டுன்னு இருக்குது பரியல் சைட்டுக்கு ஒரு லெவலுக்கு மேலே முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு கொஞ்சம் பரியல் தோண்டி பார்த்துட்டு என்ன மாதிரி வச்சுருக்காங்க என்ன புதைச்சிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு மூடிடுவாங்க ஹேபிடேஷன் சைட்னால் அதை பற்றி டீட்டெயிலிங் இருக்கும் அப்போ அத்தனை பேர் ஆயிரக்கணக்கான முதுமக்கள் தாலி இருக்குன்னா அந்த மக்கள் தொகை எங்கே வாழ்ந்தது அது அதுக்கு பக்கத்தில் தான் வாழ்ந்துருக்கணும் ஆதிச்சலூருக்கு பக்கத்தில் ராதாபுரம் கிருஷ்ணாபுரம் இந்த மாதிரி கொற்கைன்னு ஒரு ஊர் இருக்குது இந்த பகுதியில் தான் இருந்திருக்கணும் ஆனால் அதை பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் நடக்கலை அதே மாதிரி வந்து மதுரைக்கு ஒரு பெரிய சிறப்பு என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டினியூட்டி மதுரைன்னு ஒரு நகரம் வந்து சங்க இலக்கியத்தில் பேசப்படுது அது பாண்டியருடைய தலைநகராக இருக்குது அது கடைச்சங்கத்தில் அங்கே தான் இருந்ததுன்னு சொல்கிறோம் மதுரை காஞ்சின்னு ஒரு இலக்கியமே இருக்குது பரிபாடலில் மதுரையை பற்றி இருக்குது வைகை நிதியை பற்றி இருக்குது ஆனால் அந்த மதுரை தான் இந்த மதுரையா அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வரலாற்று சான்றுகள் ஏதாவது தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் புதைவிடங்கள் அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடைச்சாதான் சங்க கால காலத்துக்குன்னு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் எவிடன்ஸ் கிடைக்கும் அது மதுரையை சுற்றி இந்த தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் மூலமாக கிடச்சிது இருந்தாலும் ஹேபிடேஷன் சைட்டு கிடைக்காமே இருந்தது அந்த தேவையை தான் கீழடி பூர்த்தி செஞ்சுருக்கு ஒன்று அதில் வந்து ஒரு மதச்சார்பற்ற அல்லது சமயச்சார்பற்ற அல்லது விளையாட்டு கருவியல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதுலேயும் வந்து சிந்துவெளி பகுதியில் கிடைக்கக்கூடிய லேப்டஸில் சொல்லி மாதிரி அந்த ஆபரணங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த செங்கல் அந்த கட்டிட அமைப்பு வடிகால் அமைப்பு இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் சிந்துவெளியோடு ஒத்து போகிறதா இருக்குது இது அல் அல்டிமேட்டாக வந்து முகஜத்ரா ஹரப்பா காலத்துக்கு சமகாலமாக அதுக்கு பிந்தியதாங்கிறத கூட முக்கியம் கிடையாது அதை விட முக்கியமான தொடர்ச்சி அதனால தான் இன்றைக்கி என்னுடைய உரையில் வந்து தோற்றம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு முக்கியம் தொடர்ச்சி அப்படின்னு சொன்னேன் கீழடி அகழ்வாராய்ச்சியில் உங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு பொருள் ரொம்ப ஒரு எமோஷ்னலாக ஒரு கனெக்டிவ் ஆகிருக்கு இல்லையா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க என்னுடைய சொந்த ஊரே மதுரைங்கிறதுனால கீழடி அந்த பகுதியில் திருநூறு ட்ராவல் பண்ணி போயிருக்கோம் அந்த இடத்துல ஒரு கிடச்சிங்கிற ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டு இருந்தது அதை விட வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து கீழடிங்கிற பேரை கேட்டோன்னே ஐ ஜம்ப்டு ஏன்னா நான் வந்து அப்போ தான் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து ஒரு ஆங்கில கட்டுரைகள் இருந்தேன் இது ஹைவெஸ்ட் லோ ஈஸ்ட் டைகாடமி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரிஸ் என் ரெவிடியன் பேரடைம் அப்படின்னு உலகளாவில் அந்த கட்டுரை வந்து அந்த கீழ்னா கிழக்கு மேல்னா மேற்கு இது கீழ் கிழக்காக மேல் மேற்காக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இண்டஸ்ட்லேருந்து அந்த பேரலல்ஸ்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் கீழச்சேரி மேலச்சேரி இதை பற்றிலாம் எழுதினேன் அந்த புத்தகம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து ஐராவத மகாதவன் வெளியிட்டார் அது வந்து ஜ ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதி வெளியிடப்படுகிறது இது அதுக்கடுத்து ஒரு ஒரு நாற்பது நாளைக்குள்ளே வந்து கீழடியை பற்றி செய்திகள் ஹரப்பாவோட தொடர்பு பிடித்து வந்தது அவரும் சொன்னார் அந்த புத்தகம் அந்த தான் வந்திருந்த பின்னணினால எனக்கு வந்து நம்ம அந்த புத்தகத்தில் பேசுகிற ஒரு விஷயத்துக்கு மதுரை பக்கத்தில் ஒரு ஒரு எவிடன்ஸ் வந்திருக்குங்கிறது ஒரு விஷயம் ரெண்டு வந்து எனக்கு இந்த கீழடிங்கிற பெயரே வந்து ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் தான் இப்போ இந்த கீழடிங்கிற இடம் இட பெயர் வந்தால் நான் வந்து என்னுடைய மைண்ட் இமீடியட்டாக மேலடி பக்கத்தில் இருக்கான் தான் பார்ப்பேன் ஏன்னா கீழே குயில்குடி மேலே பழங்க மேலே குயில்குடி அந்த அந்த சு அந்த வைகை நதி பக்கத்தில் கூடிய ஆர்க்கியாலஜிக்கல் சைட்லேயே அந்த ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டு அப்படிங்கிற பேரே நிறைய அந்த மேப்பில் காமிச்சேன் நான் அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது இது வந்து சிந்துவெளியினுடைய அந்த ஐடியாலஜியோடு ஒத்து போகிறதா இருக்குது அது ஒன்று ஆனால் எக்ஸைட்மெண்ட்டு அப்படின்னு சொன்னால் இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு செல்ஃபின்னு ஒரு ப ஒரு யாரோடையாவது ஒரு படம் எடுத்ததுனால எனக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்ததுன்னு சொன்னால் கீழடியில் அந்த பானைக்கிட்ட இருந்து எடுத்த படம் தான் அதெல்லாம் ஐ சென்ட் அ வாட்ஸ்அப் டு மை ஐஃப் சேங் தட் ஹேட் அ ஃபோட்டோ வித் கிளியோ பட்டுறாங்க ஸோ அந்த பானை எவ்வளவு ஒரு 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 ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் வரலாறு வந்து அப்படியே பூமிக்கு நடுவில் எப்படி மூச்சு விட்டுட்டு இருந்திருக்கும் அதை அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டில் தான் என்னோட களம் செய் கோவே பாட்டை எழுதும்போது கூட எனக்கு அதுதான் மனசில் இருந்தது கீழடியை பொறுத்தளவுக்கு நான்கு கட்ட அகழ்வாராய்வு முடிந்தது இப்போ ஐந்தாவது கட்ட அகழ்வாராய்வு ஜனவரி மாத இறுதியிலேருந்து தொடங்க போகுதுன்னு சொன்னாங்க இதோட டைம்லைன் என்னவாக இருக்க போது இதில் என்னென்னலாம் எதிர்பார்க்குறோம் இல்லை இப்போ வந்து தொடர்ந்து எந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து தொ தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிங்கிறது வந்து ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங் ப்ராசஸ் மோஞ்சாதரா ஹரப்பாக இருக்கட்டும் துலாவீராக இருக்கட்டும் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் இப்படி தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க கீழடியில் தொடர்ந்து இது இந்த ஆராய்ச்சி அகழ்வாராய்வு தொடருங்கிறது மிக மகிழ்ச்சியான விஷயம் அதில் கிடையாது அது கீழடி மட்டும் இல்லாமல் வைகை நதி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டிலே பொதுவாகவே அகழ்வாராய்ச்சியை பற்றிய புதிய விழிப்புணர்வுகள் தேவைப்படுது இன்னும்
சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தினுடைய பகுதியில் வந்து நிறைய அது வந்து பாகிஸ்தானுக்கு போயிடுச்சு மோகஞ்சதரா ஹரப்பாவ் இப்போ நம்ம விடுதலைக்கு பின்னால் வந்து இந்த நம்முடைய கவனம் எல்லாமே அது பாகிஸ்தான் பக்கத்தில் போயிட்டதுனால அவங்களுக்கு அதில் எந்த அளவுக்கு அமெரிக்கன்ஸ்லாம் போய் அங்கே ஸ்டடி பண்ணாங்க ஃப்ரெஞ்சு பீப்புள்லாம் போய் ஸ்டடி பண்ணாங்க மோஞ்சதரா ஹரப்பாவில் அப்புறம் அவங்க அதில் எவ்வளோ அக்கறை காட்ட முடியுமோ அவ்வளோ அக்கறை காட்டினாங்க இப்போ அதுக்கு பின்னால் நம்முடைய நம்முடைய முழு கவனம் வந்து இந்த இதை வந்து எந்த அளவுக்கு கிழக்கு நோக்கி எடுத்துகிட்டு வர முடியுமோ அதுக்காக வந்து தேடல்கள் அதுக்கான தொ தேடல்கள்லாம் வந்து நம்முடைய எல்லையிலேருந்து கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்ததாக இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள் தொடக்கத்தில் வந்து மகாராஷ்டிராவில் தைமாபாத்துங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து சிந்துவெளியினுடைய தட் இஸ் சதன் மோஸ்ட் அவுட் போஸ்ட் ஒரு தெற்கு எல்லை மாதிரி சொல்லலாம் அங்கே வந்து சிக்ஸ்டீஸில் கண்டுபிடிச்சாங்க தைமாபாத்து இதுக்கு மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது இப்போ வந்து சிந்துவெளிக்கு ப்ரூவன் சிந்துவெளின்னு சொன்னால் அந்த தைமாபாத்து தான் ஒரு அவுட் போஸ்ட் மாதிரி இருக்குது ஆனால் நாட் நெசசரிலி ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து தெற்கு நோக்கி இன்னும் நிறைய தேடுதல்களை நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த தைமாபாத்துங்கிற அவுட் போஸ்ட் வந்து இன்னும் தெற்கு நோக்கி நகர்ந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ கீழடியிலே திடீர்னு முகஞ்சதரா மாதிரி ஹரப்பா மாதிரி அது அது அதே பீரியடோ இல்லையோ அதோட தொடர்ச்சியாவது இங்கே காட்டு கிடைக்கிறதுல அப்படின்னா சதன் சைடில் வந்து நீங்கள் வியோ டு டூ லாட் ஆஃப் மோர் ஆர்க்கியாலஜிக்கல் திங் அகழ்வராய்ச்சி வந்து இன்னும் வந்து துரிதமாக்கப்படணும் தீவிரமாக்கப்படணும் ஒரு 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 பர்டிகுலர் ஜாகிரபிகள் ஏரியா இந்திய துணைக்கண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு இந்தியன் சப் கான்டினென்ட்னு ஒரு லொக்கேஷன் எடுத்துக்கிறோம் அந்த லொக்கேஷனுக்குள்ளே வந்து லிட்ரேச்சர் இருக்கும் ஒரு ஒரு சான்ஸ்கிரிட் லிட்ரேச்சர் இருக்கும் ஒரு தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஒரு ரெண்டு இலக்கிய மரபுன்னு சொன்னால் அது ரெண்டு தான் ஒன்று வடமொழி மரபு ஒன்று தமிழ் மரபு இந்த ரெண்டு இலக்கிய மரபுகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு வந்து ஒரு தமிழை வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு பேன் இண்டியன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்ல விரும்புகிறேன் இது பேன் இண்டியன் லிட்ரேச்சர் எதுக்கு சொல்லணுன்னா சங்க இலக்கியம் பேசுகிற டீட்டெயிலிங் இருக்கில்ல சங்க இலக்கியம் வந்து ஒரு கற்பனையாக வந்து லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் பேசலை சங்க இலக்கியத்தில் வந்து டீட்டெயிலிங் சங்க இலக்கியத்தினுடைய பெரிய பியூட்டியன் கேட்டிங்கன்னா அந்த ஐ ஃபார் டீட்டெயில் ஒரு ஒரு நுட்பமான பார்வை இருக்கும் எதையும் வார்த்தை விரையமே பண்ண மாட்டாங்க அந்த வார்த்தை சிக்கனம் சொல் சிக்கனம் ரொம்ப இருக்கும் நெடுஞ்செவி குறு முயல் அப்படின்னா ஒரு முயலை பார்த்தோன்னா செவி நிலமாக இருக்கும் ஆனால் முயல் குட்டி இருக்கும் இது வந்து ஒரு முரண்டோட இருக்கும் ஒரு ஆக்சிமோரான் இருக்கும் நெடுஞ்செவி குறு முயல் அப்படி அந்த ரெண்டு வயலுக்குள்ள அந்த நாலு வார்த்தைகளும் ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கும் அந்த நுணுக்கமான இலக்கியத்தில் வட இந்திய பகுதியில் பற்றிய செய்திகள் இருக்குல்ல அந்த செய்திகள் வந்து டீட்டெயிலிங்காகவும் க்ளோஸ் அப்சர்வேஷனுடைய விளைவாக இருக்குது எலும்பு ஒட்டங்கள் எலும்பு திங்கிற விஷயமாக இருக்கட்டும் கவரி கவரிமா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வாசனை புள்ள தேடி திங்கிற பற்றி விஷயமாக இருக்கட்டும் அல்லது அனாட்டமி ஆஃப் லைன் இருக்கும் லைன்லாம் சிங்கம் வந்து நர்மதையினுடைய கரையை தாண்டி தென்பகுதியில் வந்ததே கிடையாது பெனின்சுலர் இந்தியாவில் சிங்கம் ஒரு காலத்திலையும் வாழ்ந்த கிடையாது ஏ ஒட்டகம் வந்து பாலைவனத்தில் அந்த ஒட்டக சங்க இலக்கியத்தில் வர ஒட்டகத்தை வர்ணனை வந்து அது சர்க்கஸில் இருந்த ஒட்டகமோ அல்லது கோயிலில் கட்டி போட்டிருந்த ஒட்டகமோ கிடையாது அந்த ஒட்டகம் ஒரு பாலைவனத்தில் நடந்து போயிட்டுருக்கு அது ஒரு ஒரு பெரிய க க கல்ல இதில் போடுது அதை வந்து வணிகத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுது சுமையை தூக்கிட்டு போகுது வணிகர்களுடைய சுமையை அப்படின்னா பீஸ்ட் ஆஃப் பார்டர் பீஸ்ட் ஆஃப் பார்டர் மாடு இழுத்துட்டு போகிறது மாதிரி ஒட்டகம் வந்து சுமையை தூக்கிட்டு போகுது வணிக பொருளை மெர்க்கண்டையில் அங்கே வந்து அதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல அப்போ வந்து இது பசி தாங்க மாட்டாமல் அங்கே கிடந்த செதறி போன பழைய இறந்து போன அனிமல்ஸுடைய விலங்குகளுடைய எலும்புகள்லாம் இருக்குது அந்த எலும்பு குறிச்சு திங்கும் இது விஷயமாக நான் வந்து பிகானீருக்கு போய் அங்கே எலும்பு ஆரா இது ஒட்டக ஆராய்ச்சி பண்ணுற ஆளுங்க இங்கே இங்கே கொங்கு பகுதியை சேர்ந்தவரை ஒருத்தர் அங்கே வேலை பார்க்குறாரு அவங்களாம் பார்த்து பல சோர்சஸில் பண்ணும்போது ஒரு ஏழு நாள் குளப்பட்டினியாக கிடந்தால் ஒரு ஒட்டகம் வந்து எலும்பு திங்கும் அதுவும் வந்து பாரத்தை தூக்கிட்டு போகணும் அது வணிகத்தை வணிகம் அப்போ வந்து தென்னிந்திய பகுதியில் வந்து ஒட்டகம் வந்து வணிக பொருளை தூக்கிட்டு போகிறது மாதிரியும் ஏழு நாள் குளப்பட்டினிக்கு பின்னால் எலும்பு திங்கிறபடியான ஒரு ஜாகிரபிகல் சுச்சுவேஷனே தென்னிந்தியாவில் இல்லை ஆனால் சங்க இலக்கியத்தில் வந்து நான் இளம் சொன்னால் கூட ஐந்தினை அது பாலைத்தினைன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த பாலைத்தினை சொல்லும்போது குறிஞ்சிங்கிறது ம மலைப்பகுதி முல்லைங்கிறது காட்டுப்பகுதி மருதம்ங்கிறது வயல் பகுதி நெய்தல்ங்கிறது கடல் பகுதி அந்த பாலைக்கு வந்து இலக்கணம் சொல்ல முடில அதை பின்னால் தான் சொல்கிறாங்க முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமையில் திரிந்து நல்லி எலும்பு இழந்து நடுங்குதுகியர் உற்று பாலை என்பதோர் படிவம் கொள்ளும் அந்த மலைப்பகுதியும் அந்த காட்டுப்பகுதியும் காலப்பக்கூட வந்து ரொம்ப அப்படியே டெசர்டிஃபிகேஷன் அதுக்கு பேர் பாலைவன மய மயமாதல் தொடர்ந்து மலையே இந்த ட்ரவுட் கண்டிஷனில் வந்து பால
இப்ப வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இந்த பகுதி வந்து இதுக்கு வந்து மலைய மலைய மலையன் பேர் மலைய மலையம் சொன்னா அந்த இந்த மலைப்பகுதிகள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இப்ப இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதி பகுதியை பத்தி வர்ணிக்கும் போது இங்க வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா புலி இருக்கும் அது இருக்கும் அந்த மாதிரி பறவை எல்லாம் சத்தம் போட்டோம் எல்லாம் ஜெனரிக் அது போக மரங்கள் சொல்லும் போது இங்கே குங்குமப்பூ வளருதுன்னு எழுதியிருக்காங்க வடமொழி இலக்கியத்தில் குங்குமப்பூ வந்து காஷ்மீர் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த ஈரான் இந்த மாதிரி பகுதிகளில் குளிர்பகுதியெலாம் வளருமே தவிர தென்னிந்தியாவிலேயோ அல்லது இந்தியாவிலேயோ எங்கேயுமே குங்குமப்பூ வர்றது கிடையாது ஆக வந்து அந்த லிட்ரேச்சருக்கு வந்து நம்ம டீட்டெயிலிங் தெரியல ஆனால் அந்த பகுதியினுடைய டீட்டெயிலிங் வந்து சங்க இலக்கியத்துக்கு தெரியுது அதனால தான் இதை நான் வந்து பேன் இண்டியன் லிட்ரேச்சர் சொல்கிறேன் ரெண்டு வந்து சிவிலைசேஷன் இலக்கியம் சொல்கிறது வந்து தமிழ் மொழியை வந்து ஒரு நாகரீகத்தின் மொழின்னு சொல்கிறது வந்து நாகரிகங்கிறது வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏ ஒரு ஒரு என்க்ளோசருக்குள்ள நாகரிகம் வரவே வராது ஒரு சின்ன ஒரு 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 சிறைக்குள்ள நாகரிகம் உருவாகுது சிறை நாகரிகம் வந்து எப்பயுமே பறந்துபட்டதாக இருக்கும் அதில் கிவ் அண்ட் டேக் இருக்கும் கொடுக்கல் வாங்கல் இருக்கும் பல மொழி பேசுகிறவங்களும் இருப்பாங்க அப்போ பட்டினப்பாளையில் வர அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னாலே மொழிபெயர் தேயத்து புலம்பெயர் மக்கள் கலந்து இனிது உரையும் அப்படிங்கிறதும் சரி யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்விங்கிற மாதிரி ஒரு வாழ்வியல் சித்தாந்தம் வேறு எந்த மொழியிலையும் கிடையாது அந்த சித்தாந்தம் வந்து ஒரு பயணப்பட்டவங்கள் மூலமாக தான் வரும் ஆக வந்து பயணம்ங்கிறது வந்து ஒரு மொழி உணர்வு அல்லது அடையாளம் அப்படிங்கிறது வந்து பயணப்படுவது படுவங்களோடு சேர்ந்து பயணம் பண்ணுது அப்போ வந்து பயணத்தினால தான் கட்டமைக்கப்படுது நாகரிகம் வந்து அந்த தமிழ் மொழியினுடைய அடையாளம் தமிழன் எங்கெங்கெல்லாம் போகிறானோ அவனோடு சேர்ந்தே போகுது தமிழன்னை பயணிப்பால் தமிழனோடு கொற்கை வங்கி தூண் தொண்டியும் கூடவே நடந்து செல்லும் அதான் புலப்பெயர்வுகள் பற்றிய நான் வந்து அதை சிந்துவெளி தொடர்பு பற்றி நான் ஏற்கனவே சென்னையில ஒரு உரை நிகழ்த்திருக்கேன் அதுக்கு ஏன் வந்து இந்த கொங்கு பகுதி வந்து முக்கியமா இருக்குன்னு சொன்னா சங்க இலக்கியத்துல சேர சோழ பாண்டியர்கிற ஒரு டேக் அது வந்து மூவேந்தர் தமிழ் மூவர் மூவேந்தர்னா அந்த மூணு தான் ஆனால் கொங்குங்கிறது வந்து சங்ககால பீரியட்லே வந்து நாலாவதாக அதில் சேர்க்கப்படுது கொங்குங்கிறது ரெகக்னைஸ் பண்ணப்படுது சங்க இலக்கியத்திலே அப்புறம் அதுக்கடுத்து தொண்டை மண்டலம் அப்படி தொண்டை அப்படிங்கிறது சங்க இலக்கியத்தில் ச அந்த பீரியட்லே வருது அவர் தமிழ் மூவருக்கு அடுத்து இந்த கொங்கு பகுதியில் வந்து சேர நாட்டோட தொடர்புடையதாக இருக்குது அந்த பகுதி வந்து ஒரு ஒரு பெரிய இந்த கொடுமணல் இந்த நொய்யல் ஆற்றங்கரை அமராவதி ஆற்றங்கரை இதை வந்து ஒரு பெரிய வாணிகத்தோட தொடர்புடையதாக இருக்குது இந்த பகுதியெல்லாம் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா நொய்யல் ஆற்றங்கரை அமராவதி இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் பெரிய அகலாய்வுக்கான சான்றுகள் இருக்குது இதில் மெயினாக வந்து இந்த சமூகத்தை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கான காரணம் வந்து ஒன்று வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டு சொசைட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வில் பி ரூட்டட் டு தி சாயில் அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு ரூட்டட்னஸ் இருக்கும் ஒரு வே மண்ணோட தொடர்புடைய ஒரு விஷயம் இருக்கும் ரெண்டு வந்து எனக்கு இன்னொரு இந்த பகுதியை நான் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த பகுதி தன்னை வந்து ஒரு தமிழ் மொழியோடும் தமிழ் சமூகத்தோடும் தொடக்கத்திலேருந்தே மிக ஆழமாகவும் காத்திரமாக அடையாளப்படுத்திக்கிறது அப்போ இங்கே வந்து தமிழ் மொழி சார்ந்த இலக்கியம் சார்ந்த ஒரு விழிப்பு இருக்கு இருக்குன்னு இந்த கொங்கு புலவருங்கிற ஒரு கான்செப்டை நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கொங்கு புலவருங்கிற கான்செப்ட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அந்த கொங்கு புலவருங்கிற அந்த ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் வந்து ஒரு புலவர் அவர் கையில் வந்து தமிழரில் வந்து ஒரு பால் கொடுத்து அவர் குடிச்சு கொடுத்த பாலை வந்து இவங்க வாங்கி குடிச்சு குழந்தைகள் கொடுத்தா அவர் மூலமாக வந்து ஒரு கல்வி வருங்கிற நினைப்பு ஒரு ஒரு ஐ இருக்குது இது வந்து இந்த அஸ்ட்ரோ அக்ரோ பேஸ்டோரலிசம்ங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுதான் வந்து மக்கள் தொகை பரவலாக்கத்தில் வந்து வெறும் விவசாயத்தை மட்டும் நம்பியிருக்க முடியாது வெறும் ஆடு மாடு மட்டும் நம்பியிருக்க முடியாது இந்த ரெண்டு சேர்ந்த ஒரு சமூக அமைப்பு தான் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் டயத்தில் வரும் அப்போ அந்த கொங்கு சொசைட்டினுடைய ஸ்டோரி வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாப்புலேஷன் எக்ஸ்பேன்ஷனுடைய பேரலல் ஸ்டோரியாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா அவங்களுடைய கொங்கு மண்டல சதகம் அந்த கொங் காணிக்கார பட்டயங்கள் இதில் எல்லாமே திருப்பி திருப்பி அவங்க சொல்கிறது வந்து இந்த பகுதிக்கு வந்து நாங்கள் சோழர்லேருந்து சோழ நாட்டிலேருந்து குடி போயிருந்தோம் அப்புறம் அதுக்கு முன்னால் தொண்டை நாட்டிலேருந்து குடி போயிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சமூகம் வந்து இங்கே ரூட்டடாக இருக்குது ரெண்டாயிரம் வருஷம் ரூட்டடாக இருக்குது இங்கே கொங்கு பகுதியில் வந்து கொங்கு கொங்கு பகுதி மக்கள் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் இருந்தாங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது ஏன்னா சங்க இலக்கியத்திலேயே இந்த கொங்கு பகுதியில் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் வந்து கல் கல் பாறைகள் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இந்த கடப்பாறை இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு தோண்டுனி கிணறு தோன்றுறதுல தொழில்நுட்பத்தில் தேர்ந்தவர்கள் சங்க இலக்கியமே ரெகக்னைஸ் பண்ணுது இன்றைக்கு வரைக்கும் கிணறு வெட்டுறதுல அல்லது தண்ணி நீரடி பார்க்கு
இங்கே கொங்கு பகுதியிலேருந்து சோழ பகுதியிலேருந்து வந்தது ஊர்பெயர்கள் மூலமாக நிறுவ முடியுமா அங்கேருந்து தொண்டை மண்டலத்திலேருந்து வந்தது ஊர்பெயர் மூலம் நம்ம போது இப்போ இப்போ காங்கேயம்னா மூணு இடத்துல இருக்கும் அந்தியூர்னா மூணு இடத்துல இருக்கும் இப்படி பேரலல் மட்டும் நான் கலெக்ட் பண்ணி அப்புறம் போய் பார்க்கும்போது தான் சிந்துவெளி பகுதியில் வந்து இந்த டெரிட்டோரியல் நேம்ஸு இந்த வாரக்க நாடு அந்த மாதிரி கோவங்க நாடு இந்த மாதிரி வர்ற பேர்கள்லாம் அதே மாதிரி இந்த காணியூர் பேர்கள் காணி பேர்கள் அப்புறம் கூட்டம் பேர்கள் இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி டாலி பண்ணும் அப்புறம் தான் அது வந்து குஜராத் மகாராஷ்டிரா அந்த பகுதியிலோட ஒரு தொடராக ஒரு இது வந்து ஒரு நேம் பிரிட்ஜ் மாதிரி சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து இதை வந்து கல்ச்சுரலாகவும் நான் டேலி பண்ணுறோம் அண்டு அண்ட் ஆல்சோ பிளேஸ் நேம்ஸ் மூலமாக டேலி பண்ணுறோம் அதில் இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த கா காங்கேயம் அந்த கா காளை வளர்ப்பு இருக்குது இந்த பகுதியிலோடைய அதில் அந்த ஜெபு புல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க திமில் காளைகள் அந்த திமில் காளைகளுங்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்னுடைய ஒரு முக்கியமான முத்திரை மோதிரமே அதுதான் சேவல் சண்டை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே பண்பாட்டு ரீதியிலையும் சரி ஒரு 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 எல்லா இடப்பெயர் ரீதியிலையும் சரி இதில் ஒரு பெரிய தொடர்பு இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பகுதியில் வந்து தான் வணிகமும் வேளாண்மையும் சந்திச்சிருக்கு இப்போ நீங்கள் கொடுமணல் பகுதியெலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு மேய்ச்சல் நிலமும் இருக்குது வணிகம் இருக்குது அது வந்து ஒரு ஹைவேலையும் வருது ஆக இந்த கொங்கு பகுதி வந்து ஒரு சீரியஸ் கேண்டிடேட் ஃபார் ஏ கே ஸ்டடி கொங்கு சொசைட்டி ஸ்டோரி வந்து கிளியர்லி கெட்டிங் வேலிடேட்டட் ஃப்ரம் ஃபாரின் இண்டஸ் கனெக்ஷன் அதான் என்னுடைய ஃபைண்டிங் நாகரீகங்களுக்கு இடையான தொடர்பு பற்றி பேசுங்க உணவு பழக்க வழக்கம் மொழி பெயர் தமிழ் பெயர் இது பற்றின தொடர்புகள் எதுவும் இருக்கா இப்போ இப்போ நீங்கள் உணவு பழக்கம்ங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு டிஸ்டிங்டாக வந்து ஒரு இந்திய துணைக்கண்ட மாதிரி ஒரு பகுதியில் வந்து நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு அடையாளமாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஆனால் வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ இப்போ சிந்து சிந்து குறியீடுகளில் வந்து ஒரு 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 பர்டிகுலர் மரத்தினுடைய இலை அந்த அது மட்டும் திருப்பி திருப்பி வரும் அது என்ன மரம்னு எல்லோரும் நிறைய பேர் கருத்தெல்லாம் தெரிவிச்சிருக்காங்க இப்போ என்னுடைய ஃபைண்டிங் வந்து அது வந்து ஒரு வன்னி மரம் வன்னி மர கிளை தான் நான் ஸ்டடி பேசுகிறேன் அந்த அந்த வன்னி மரத்தோட எப்படி தொடர்பு வருதுனா சங்க இலக்கிய தொடர்பு சில கம்யூனிட்டிஸோட புலப்பெயர்வு கதையில் அந்த வன்னி மரம் வரும் அந்த பகுதியில் கூடிய பிஷ்ணோயின்னு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது அந்த கம்யூனிட்டி தான் வந்து இந்த இந்த இவங்க அந்த இதெல்லாம் போய் இந்த மான்லாம் காப்பாற்றுறது அதில் ஒரு ஸ்டோரி வேறு இருக்குது ஒரு ராஜா வந்து அவர் தேர் போகிறதுக்கு வழி போடும்போது வழியில் இருந்த அந்த வன்னி மரத்தை வெட்ட சொல்லிடுவாங்க ராஜாவுடைய ஆளுங்க இது அஞ்சு பெண்கள் போய் அந்த போய் அந்த வன்னி மரத்தை கட்டி பிடிச்சி அந்த மரத்தை வெட்ட விடாமல் இருந்ததில் அவங்க அஞ்சு பேர் இறந்து போயிடுவாங்க உடனே ராஜாவே ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இனிமேல் வன்னி மரத்தையே வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டர் போட்டுருவாருன்னு இது ஒரு ஐதீயம் அந்த சைடில் ஒரு கதை இருக்குது அதனால் வந்து ராஜஸ்தானுடைய மாநில மரமாக வன்னி மரம் அறிவிக்கப்பட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்டாம்பும் போட்டுருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் அதே வன்னி மரம் தான் வந்து நீங்கள் வந்து சோழ மன்னர்களுடைய குளமரம் அவங்களுடைய டோட்டம் ட்ரீ அதே மாதிரி வந்து இப்போ உடையார் இதில் தசரா பண்டிகையில் வந்து இந்த வன்னி மரம்ங்கிறது வந்து அங்கே வந்து பன்னி ட்ரீம்பாங்க அந்த மரத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெட்டீரியல் இருக்குது சங்க இலக்கியத்தில் வந்து இந்த வன்னி மரம் வந்து கொற்றவை வழிபாடோட போர்க்கள வழிபாடோட கொற்றவை வழிபாடு தொடர்புடையதாக இருக்குது அப்போ சங்க இலக்கியம் சிந்து சமவெளி இப்படி தான் நான் பார்த்துட்ருக்கேன் பானைனா பானை அந்த புல் அந்த ஏறு தழுவுதல்லாம் அந்த ஜல்லிக்கட்டு அப்புறம் சேவல் சண்டைனா சேவல் சண்டை இந்த வன்னி மர தொடர்புனா வன்னி மரை தொடர்பு எப்படி வந்து நம்ம பண்பாட்டுக்குள்ளே அது வருது ட்ராவல் பண்ணுது இந்த சிம்பாலிசம்லாம் இப்போ இந்த மூன்று முடிவேந்தர்களுடைய சின்னம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த புலி மீன் வில் இது எப்படி அங்கே ரிப்பீட் ஆகுது இப்போ அந்த இந்த மூணு மன்னர்களுடைய சின்னம் இருக்கிற வந்து சேர சோழ பாண்டியர்களுடைய சின்னம் இந்த மூணு சின்னம் இருக்குன்னா இந்த மூணும் ஒரே இடத்துல வந்தது ஒன்று சிந்துவெளி பொறிப்புகள் அதுக்கடுத்து இந்த மூணு ஒரு இடத்துல வருதுனா சங்க இலக்கியம் அந்த மூணும் தொடர்ந்து ஒரு மக்களுடைய கூட்டு சிந்தனைக்குள்ளே ஒரு கலெக்டிவ் கான்சியஸ்னஸ்க்குள்ளே அது இன்றைக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது தமிழ் மக்களுடைய கூட்டு சிந்தனை இந்த மூணை விட்டால் இன்னொரு இடத்துல இந்த மூணு சந்திக்கிறதே கிடையாது அப்போ இதை விட வேறு என்ன தேவை இருக்குது வேறு இந்த இலக்கிய இப்போ இந்த இதுதான் இணைப்பு சங்கிலி இந்த இணைப்பு சங்கிலியை தான் நான் பிடிக்கிறக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் கொற்கை வஞ்சி தொண்டி வளாகம் இதனுடைய முக்கியத்துவம் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இப்போ என்னுடைய இடைப்பெயர் ஆராய்ச்சியில் வந்து நான் வந்து இது அந்த கேவிடி காம்ப்ளெக்ஸுங்கிறத ஒரு ஐடென்டிட்டியாகவே நான் பொசிஷன் பண்ணியிருக்கேன் எப்பயுமே வந்து நீங்கள் சில விஷயங்களை வந்து மக்கள் முன்னால் பொது வெளியில் வைக்கும்போது யூ ஹவ் டு ஹிட் இட் ஆன் தி நெய் ஆக்சுவலி யூ யூ டு
பர்டிகுலர் கான்செப்ட் அது ஏன் அது குற்கை வஞ்சி தொண்டி வளாகம் ஏன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா அதில் மதுரையை கூட நான் சேர்க்கலை மதுரை வந்து சிந்துவெளி பகுதியிலையும் மதுரைன்னு ஒரு ஊர் இருக்குது மதுரை காஞ்சின்னு சங்க இலக்கியத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு டெல்லியிலேருந்து ஆக்ரா போகிற பகுதியில் வழியில் வந்து மதுரான்னு ஒரு ஊர் இருக்குது கிருஷ்ணர் பிறந்த ஊர் அந்த மதுரா தான் இந்த மதுரை அப்படின்னு சொன்ன ஆளுங்களும் உண்டு அப்படின்னு இருக்கும்போது நாளைக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து இது மதுரா காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லி நான் வந்து ச சங்க சங்கத்தில் இருக்கனா அந்த மதுரா இந்த மதுராவுன்னு சொல்லி குழப்பமாயிரும் அதே மாதிரி காஞ்சியை பற்றி பேசினா கூட நகரேச காஞ்சின்னு வடமொழியில் இருக்குது காஞ்சி போன்ற ஒரு நகரம் இருக்குது அதுவும் ஒரு கவுண்டர் கிளைம் வந்துடும் அப்போ கவுண்டர் கிளைமே வராத அது வேறு யாரும் அதுக்கு உரிமை கொண்டாடக்கூடாது இவை இதை சொல்லிட்டோம்னா அந்த அதை போய் அந்த கேட்குற வேறு ஒரு ஆளுக்கு வந்து இது ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு மொழியில் என்னமோ சொல்கிறாருன்னு தெரியும் அவர் அடையாளம் கூட காண முடியாது இப்போ நான் போய் ஒருத்தர் போய் கொற்கை வஞ்சி தொண்டி அப்படின்னு சொன்னேன்னா அவருக்கு வந்து என்னமோ சீனா மொழியில் சொன்ன மாதிரி அவருக்கு இருக்கும் அவரால் அவருக்கு வந்து கொற்கை வஞ்சி தொண்டிக்கும் அவருக்கும் அடையாளமே கிடையாது இதே இதை வந்து ஒரு தமிழன்கிட்ட போய் நான் வந்து கொற்கை வஞ்சி தொண்டி அப்படின்னு சொன்னால் அவனுடைய மயிர்கால்கள் கூச்சல் ஏன்னா அவனுக்கு வந்து இந்த ஐடென்டிட்டி வந்து கொற்கை வஞ்சி தொண்டியை விட்டுட்டு நீங்கள் தமிழ் அடையாளத்தை கட்டமைக்க முடியாது ஆக அப்படிப்பட்ட பெயர்கள் அந்த இடத்துல எப்படி வந்துச்சு அது ஒன்று ரெண்டு பேர் கிடையாது சங்க இலக்கியத்தில் குறிப்பிடப்படுகிற எல்லா பெயர்களும் எல்லா பேர்களும் அங்கே கொத்தா வருது அந்த கொத்தா வர்ற அந்த பெயர் வளாகத்துக்கு அந்த பிளேஸ் நேம் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு நான் ஒரு பேர் ஒரு கேச்சிய நேம் கொடுக்குறதுக்காக நான் தேர்ந்தெடுத்தது கேவிடி காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த கேவிடி காம்ப்ளெக்ஸை தேர்ந்தெடுத்தது தெர் இஸ் நோ கவுண்டர் கிளைம் இது வந்து இட்ஸ் நாட் கிளைம்டி பை எனி அதர் லாங்குவேஜ் வேறு எந்த இலக்கியத்திலும் இந்த பேர் பேசப்படலை அதனால் வந்து இது தமிழருடைய அடையாளமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கேவிடி காம்ப்ளெக்ஸை நான் முன்னெடுத்துறேன் தொல்லியல் ஆராய்ச்சி பற்றி இது ஏராளமான விஷயங்கள் பயன்படுத்திங்க சார் கடைசி ஒரு சந்தேகம் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் திராவிடர் நாகரிகமா இல்லை தமிழர் நாகரிகமா இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்காங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி இது வந்து இந்த ஐடென்டிட்டி வந்து பிரிட்டிஷ் பீரியடில் வந்து ட்ரவீடியன் ட்ரவீடிக்லேருந்து ஆனால் அந்த திராவிடங்கிற வார்த்தை வந்து ஏதோ கால்டுவல் கண்டுபிடிச்சது மாதிரி எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க கிடையவே கிடையாது இந்த திராவிடங்கிற வார்த்தை வந்து கிறிஸ்துவுக்கு முன்னாலே தோன்றின வார்த்தை அது ஒரிசாவில் இருக்கக்கூடிய கதிக்கும்பா கல்வெட்டில் வந்து திரமிழ சங்காத்த அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அதில் வந்து திராவிட நட்பரசுகள்னு அந்த திராவிட நட்பரசுகள்னு திறமில திறமில இல்லை திராவிட கிடையாது திறமில திறமில நட் நட்பரசுகள்னு சொல்கிறது சேர சோழ பாண்டியர் திறமிலம் அப்படிங்கிறது தமிழ் தமிழினுடைய அந்த அதனுடைய திரிபு தான் வந்து அவங்க வந்து சமஸ்கிருதம் வந்து திராவிடம் சொல்ல சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ பஞ்ச திராவிடர்கள்னு அந்தனர்களில் பிராமணர்கள் வந்து நான் அஞ்சு வகையான பிரிவு பிரிக்கிறாங்க கூர்ஜர பிராமின்னா குஜராத் பிராமின்ஸு மராத்தி மாலுவ பிராமின்னா மராத்தி அதுக்கு பின்னால் ஆந்திர பிராமின்ஸு அப்புறம் வந்து கன்னட பிராமின்ஸு திராவிடன் பிர திராவிடங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணுறது வந்து தமிழ் மலையாளம் சேர்ந்ததுக்காக அங்கே வந்து திராவிடம் அப்படிங்கிறது ஒரு மொழி குடும்பத்தினுடைய அடையாளமாக இருக்குது அப்போ சிந்துவெளி பகுதியிலே வந்து ஒரு பிராகுயின்னு ஒரு சி திராவிட மொழி பேசப்படுது எந்த இடத்துல சிந்துவெளி நாகரிகம் இருக்கோ அந்த நாகரிகத்துக்கு பக்கத்து வீட்டிலையே பிராகுயின்னு ஒரு மொழியை பேசுகிறான் அதில் தமிழ் சாயல் உள்ள திராவிட சாயல் உள்ள நிறைய சொற்கள் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணுலேருந்து கண்ணுனா கண்ணு தான் தோல்னா தோல் தான் அந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு லாங்குவேஜ் அது பக்கத்துலேயே பேசப்படுது அந்த பகுதியில் வந்து கோண்டு பழங்குடி வந்து அங்கே நான் நான் வசிக்கிற ஒரிசாவில் வந்து ஒரு பழங்குடி பகுதியில் வந்து தமிழ் குடின்னு ஒரு ஊர் பீகாரில் வந்து இன்னொரு குரு மால்டோன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் திராவிட மொழி பேசுகிற இடத்துல வந்து தமிழ் கோடான்னு ஒரு ஊர் ஆக அந்த திராவிட மொழி குடும்பங்கிறது இந்தியா ஃபுல்லாக நிறைய இடங்களில் பரவி இருக்குது ஆக அது ஒரு மொழி குடும்பம் ஆனால் அதே நேரத்தில் தமிழ் வந்து ஒரு நாகரிகம் ஏன் அது நாகரிகத்தினுடைய மொழியாகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சங்க இலக்கியம் மாதிரி ஒரு தொன்மையான இலக்கிய வளம் உள்ளது வந்து தமிழ் மட்டும் தான் எழுதியிருக்கு ரெண்டாயிரத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் அந்த திராவிட மொழியில் வேறு பழங்குடி மொழியில் அந்த மாதிரி இலக்கியம் கிடையாது ஆக அதை வந்து ஒரு பண்பாட்டினுடைய அடையாளமாக சொல்லும்போது ஒரு நாகரிகத்தினுடைய அடையாளமாக சொல்லும்போது என்னையை பொறுத்த வரையில் அதனுடைய அடித்தளம் அந்த திராவிடங்கிற மொழி குடும்பத்தினுடைய அடித்தளம் இருந்ததுங்கிறத மறுக்க முடியாது சங்க இலக்கியத்தில் குறிஞ்சி நில இல குறிஞ்சி இலக்கியத்தில் என்னென்ன பேசணுமோ அந்த இதெல்லாம் இன்றைக்கும் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஒரிசாவிலையும் சத்தீஸ்கரில் இருக்கக்கூடிய திராவிட பழங்குடிகள் அங்கே பஸ்தருங்கிற இடத்துல மட்டும் சத்தீஸ்கரில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு நாடுன்னு முடிகிற ஊர்களை நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் உள்நாடு நெல்நாடு தோகை நாடுன்னு அப்போ அந்த நாடுக்கு இந்த நாடுக்கு தொடர்புலையும் சொல்கிற முடியுமா ஆக வந்து இந்த திராவிடங்கிறது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நுண்ணரசியல் வேறு மாதிரி
இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரே விஷயத்தை ரெண்டு விதமாக சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் செல்வ சபாவின் நாகரிகம் நம்மளுடைய தொடர்பு சங்க இலக்கியம் நிறைய விஷயங்கள் பற்றி ரொம்ப தெளிவாக பேசுனீங்க வைகை நதியை ஒட்டின உங்களுடைய பயணம் தமிழருடைய வேறை தேடி உங்களுடைய பயணம் இன்னும் இன்னும் சுவாரஸ்யமாக வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி வணக்கம்